Уважаемый Владимир Александрович, меня зовут Евгения Бильченко. Я философ, писатель, культуролог, ученый, доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Драгоманова. Я хочу обратиться к вам со следующим замечанием. В своей новогодней речи вы говорили о том, что у нас в паспорте не написано, кто из нас правильный украинец, а кто неправильный, что отличие между гражданами Украины не имеет значения и не важно, кто ты – бандеровец, ватник или малорос. Але у нашем паспорте не вказано, правильный или неправильный украинец. Немає строки патриот, малорос, ватник или бандеровец. Там написано громадянин Украины, который имеет права и обязанности. Исходя из этого, хочу вам сказать, что в понедельник руководство моего университета намерено меня уволить и угрожает мне увольнением на основании моих политических взглядов вопреки статье 34 и 161 Конституции Украины. Я украинка, я двуязычная, в одинаковой мере русскоязычная, та Украина момна. Я гражданка Украины, которая ощущает себя русской и имеет русскую идентичность. Меня интересует вопрос, соблюдают ли Конституцию Украины, исходя из ваших настоятельных рекомендаций, в вашей же новогодней речи, граждане, которые травят меня по политическому и национальному признаку за свободное выражение своего мнения в сети. Я сейчас переживаю колоссальную информационную травлю, моральные и физические угрозы, а также угроза увольнения и лишения меня, профессора, ученого и публичного лица, писателя и гражданина, подчеркиваю, Украины, всяких средств существования. Владимир Александрович, люди, которые это делают, относятся ли они уважительно лично к вам и относятся ли они уважительно к Конституции Украины, или мы имеем дело с антиправовыми действиями и самой настоящей политической коррупцией, которая распространяется не только в среде уличных радикалов, но также и в образовательных и правительственных организациях Украины, которые курируют наше образование. Подумайте об этом, подумайте о 75% граждан Украины, которые вас избирали, и подумайте над тем, как относятся к вашим словам, если я оказалась в такой ситуации. И давайте помнить, что любить Украину означает любить всех украинцев. Уважаемый Владимир Александрович, на конкретном моем примере конкретного гражданина Украины у вас есть блестящая возможность показать, насколько в нашей стране соблюдаются законы и Конституция Украины, и насколько в нашей стране серьезно относятся к вашим словам или людям, которые сейчас совершают антиправовые действия против меня, плевать на Конституцию Украины и плевать лично на вас, потому что законов Украины о свободе слова, о свободе выражения мысли, о свободе национальной цивилизационной идентичности они не соблюдают. Неужели вы хотите, чтобы через меня к вам относились подобным образом? Тому, Володимир Александровичу, подумайте, будь ласка, над этим зверненням и не залишайте его поза увагою. Зараз я звертаюся до своих коллег, до працівників Национального педагогического университета. У вас завтра есть чудовая нагода – зберегти моральное и правовое обличчя и показать, насколько вы репрезентуєте действительно интересы Украины, показать свою законную слухняність и повагу до Конституции Украины яка наразі жахливим чином порушується. Хочеться вірити, що ви, як справжні громадяни України, не допустите подібних антиправових дій. Дякую. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю. Навчитись жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Адже ми уявляємо його однаково. Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена 
та заасфальтована, де немає різниці, біля якого пам'ятник. Ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий. І якщо ми бачимо майбутнє однаково, це повинна нас об'єднати.